呃，在 demo 的部分呢，首先我们将所有的代码组织好，放在了 Nodes Network Organization 下面的 dApps dash on dash zkb dash workshop dash code 这样的一个 repository 下。大家有兴趣可以来这边看代码，这里面所有代码已经全部开源。然后我们的 validator code NFT validator validator 部分中间放的就是我们上次讲过的链上合约的代码。那今天我们要看的代码都在 NFT glue 里面。之所以我们把它叫 NFT Glue 而不是叫 NFT DApp， 就像前面我们讲过的话，目前我们只是在做了一个 DApp 核心的一个 Skeleton 部分。至于 DApp， 可能还有其他部分，比如呃 DApp 中的 API、DApp 中的 UI， 甚至 DApp 和钱包交互的部分，这些部分可能会留到后续的 video 来给大家讲述。然后同样的话，大家如果去看 Git History 的话，我们其实。稍微组织了一下这个这个这个这个 DApp， 首先去去生成一个 Skeleton， 然后一步一步实现每一个功能，然后最后我们还修了一个简单的 Buff， 加了一些啊、呃、加了一些常用的呃给大家测试用的 Con 的这些部分，大家可以跟着这些 Commit 一步一步去看我们是怎样把这个 Skeleton 实现出来的。那在这边我们就不一步一步的跟着 Commit 来做，我们来直接带大家带着大家看一下代码，具体代码都在 SRC 里面。首先我们来看 Addresses。在 addresses 里面，其实我们给大家提供了三个常用的 account。等一会儿我们做 demo 的时候，我们会用这些 account 来实际去做。三个 account 分别是 Alice、Bob 和 Charlie。注意这里面我们因为测试的方面直接把 private key 放在这里边，但是这三个账户我们要我们要严肃的强调一下，只是给大家测试用的。大家不要用这三个账户保存自己任何的资产，很有可能会被丢掉。这些只是测试用的，不要在里面保存真实的资产。然后有了这有了这些三个 address 里面之后，我们再来看一下 index。前面就是正常的去 import Lumos 的一些 dependency。大家如果对 JavaScript 或者 TypeScript 有有所熟悉的话，这些部分其实其实很显，其实是一个很显然的工作。之后的话，我们去做一个准备 config 准备 config 的工作，然后去做一个 index。如果大家对这个流程不是很了解的话，没关系，我们在。啊、uh, ，Nodes 的 Docs i t e 里面会有详细的介绍。如果大家啊，大家去来到 Docs 到 Nodes 到 Org， 去点到 Labs， 然后这里面有一篇详细的 Introduction to Lumos provide Nodes Nodes 到。这边的话就有详细给大家介绍说这些 Config 是怎么初始化，然后 Index 是怎么启动，这样这整个流程在这边都详细的介绍。在这边我们就不多给大家不多给大家中述。那有了这个 config， 有了有了 index 之后，首先我们定义了两个 utility function， 分别是说我们如何去创建一个 NFT 的 TypeScript， 以及如何去创建一个 NFT 的 Cell Dapp。这些这些这些东西，我在这边暂时先不重述。我们来看核心部分。第一个函数是说如何生成 NFT token。那实际过程中，在一个对一个 NFT token 过程啊、呃，它的它的生成过程中有两部分，其实是结偶的。第一部分是说。这个 NFT token 对应的 governance lock， 呃，如果大家对 governance lock 不太了解的话，我建议大家可以在这边稍微先暂停，然后去看我们在 talk 上的 NFT 的 spec， 在 spec 里面详细的介绍 governance lock 是做什么。在这里面 governance lock 如果简单来介绍一介绍的话，它就是定义了每一种 NFT 类型，比如说我们前面讲过说欧洲杯的门票靠 NFT 来卖，那。呃，欧洲杯的门票和比如说后面一节世界杯的门票，如果再通过 NFT 来卖的话，他们就是首先是两个 NFT type， 两个 NFT 类型。那每一个 NFT type 下面又会有不同的 NFT token， 比如说这一届欧洲杯的不同的不同座位的门票。那这里面的 governance lock 就是用来区别这个 NFT type， 区分是说是这一届欧洲杯的门票，还是有可能下一届世界杯的门票。那。其实，在实际过程中 ，governance lock 和 from address 其实是解锁的，他们是解，我不好意思，他们应该是解偶的，他们不一定说要来自于同一个地址，但是在这边出于简化的过程中，出于简单实例的过程中，通常情况下我们可以再设置成同一个地址，就是，呃，创建这个 MT cell 的，这个 MT cell 最开始的 owner 他来提供 capacity 来创建 lock。然后 owner 最后就是说第三个地址，就是说我创建 NFT s e l l 的时候，我不一定要创建给我自己再转账，而而是可以我在这边设计的 API 是可以一步直接给转账给对方。比如说前面我们有 Alice、Bob 和 Charlie 三个人，那 Alice 完全可以在创建一个 
他用他自己的账户创建一个 NFT sell 的同时，把这个 NFT 直接转给 Bob。一会儿我们会展示这个完整的过程。那首先前面讲过说，在 Lumos 中我们提供了 transaction skeleton 的概念，在这边。我们后面可以看到，我们这边几个 function 都是完全用 transaction skeleton 来做的。首先，我们定义了一个最简单的 transaction skeleton。那第一部分我们要做的就是说，我们要这个 transaction 在这个，因为我们是一个创建 NFT 呃、uh, sell 的过程，所以首先我们要在在这个 skeleton 里面放进这样的一个 NFT sell 的 output。之后我们再来担心怎么在这个怎么给这个 output sell 提供相应的 capacity。首先，我们第一件事情做的事情就是说，我们要创建这样一个 output。那这样一个 output 的流程大概就是这样的结构，这个结构是完全符合这个 NFT spec 的。同样，还是建议大家先去看 NFT spec， 然后再回过头来看这个代码会更清晰一些。然后有了这样一个 output 之后 ，Lumos 中有个特殊的概念叫 fixed entry， 在这边我们会把这个新创建的 output 设置成 fixed entry。fixed entry 的意思是这样的，就是说在 Lumos 中我们会尽量帮大家生成小的一样的 transaction。比如说，我想用 Lumos 生成一个 Alice 转账100个 CKB， 又给到 Alice 自己这样的一个 transaction。Lumos 会认为这是一个完全没有必要的操作。你不发这样一个 transaction，Alice 自己的余额是不会做任何变化的，而且 Alice 还不用付出手续费。那这样的一个 transaction 就是完全没有必要的。Lumos 会尽尽量帮我们去做优化。呃，比如说一个 A 一个一一个交易里面。或呃，从举另一个例子，一个交易里面，如果 Alice 既给 Alice 转账，又给 Bob 转账。Lumos 会帮助你优化，把 Alice 给出给 Alice 自自己转账的部分给尽量缩减到最小，而不去过多转转转更多没用的东西。比如说 ，Alice 需要两个 s e l l 一个 s e l l 给自己转，另外一个 s e l l 给 Bob 转。这个时候，呃 ，Lumos 会把 Alice 给自己转账的 s e l l 自动给抵消掉。他认为这个操作是没有必要的，有这个操作只会让这个 transaction 的尺寸变大。通常情况下 ，Lumos 这样的操作可以帮助你减小 transaction 去。获得更上的链更多的链上收益，但是在我们当前这个例子中，我们前面讲过，如果 Alice 创建一个 NFT sell 给他自己的话，这样我们前面生成的那个 output sell 很有可能会在后面我们去给去去生成对应的 input sell 的时候会被抵消掉，因为 Lumos 认为这是一个 Alice 给自己转账的行为，不，他不会。啊，卢呃呃 ，Lumos 没有发现说，其实后面你生成的是说另外一个不同的 s e l l 他只是认为 Alice 给自己转账。那这个时候我们可以用到的一个操作就是用 fixed entry。当我们把这个 output s e l l 这个 output 的 NFT s e l l 用 fixed entry 给 fix 住之后 ，Lumos 便不会再做这样的 merge 操作，不会在啊之后我们在提供 Alice 属于 Alice 自己的 input s e l l 的时候，它不会再把这个 input s e l l 和我们 fix 过后的 output s e l l 去做抵消掉。那这个操作完成就是这样的工作。然后 Lumos 提供了一些很简单的操作，就是我们可以通过一个这样简单的操作去提供、去给嗯、呃、第 index 为零这个位置的 output s e l l 提供相应的 capacity。<咳>啊，对不起。那大家注意，在这边我没有提到说我们是用单签合约，还是用多签合约，还是用有锁定期的合约。我用了一个通用的架构叫 Common。其实，在 Lumos 里面，我做了一层抽象，就是说，我们认为无论是说你的单签合约，还是你的多签合约，甚至包括你已经已经呃达到锁定期之后的带有锁定期的合约。这些合约提供的 s e l l 这用这些合约来去去锁定的 s e l l 其实都可以被我们花费，只要我们提供相应的参数。那在这边我们提供了一个 from address 参数，通常啊在后面的例子中 demo 中我们会实际只给单签的 address， 但是实际实际实际实际使用中，你在这个方地方提供多签的参数，提供的一个带有锁定期的 s e l l 参数 ，Lumos 会把所有这些合约对应的 s e l l 混合在一起，认为他们都是可以被 Lumos 来花费的 s e l l 都可以用来提供 capacity。这就是 Lumos 做的一层抽象。我们会认为，只要说我们能通过一定规则解锁，那这些 s e l l 都可以被用来提供 capacity。同时，这个 common module 处理的并不是只有我们，呃，只只有目前官方提供的这些 s e l l 呃，如果社区社区的同学做了一些很高很复杂的 s e l l 比如说有一些特殊结构的 s e l l 他们也可以完全集成到 Lumos 里来实现同同样的操作，然后 Common 里面设计的 Inject Capacity 是完全为了任
。换句话说 ，command 里面设计的 inject capacity， 它的目标是处理所有这些，呃，只要它能处理的 cell， 只只要能通过一种方式被 command 去兼容的 cell。呃，到这边的话，接下来就是说，我们去首先要生成一个 NFT ID。呃，如果大家去看那个 NFT spec 的话 ，NFT spec 里面提到这件事情，就是说，我们是通过呃，当前这个 transaction 中的第一个 output， 第呃，对不起，第一个 input， 我们把它 hash 掉，然后用这个 hash 的值来做 NFT ID。同样的话，就是说有，因为因为第一个 input 是被我们用来生成 NFT ID 的，所以我们要保证第一个 input 也不能被 Lumos 给特殊用用特殊的优化操作来抵消掉。第一个 input 就要永远存在在那里。同样，我们也要把第一个 input 给 fix 掉。之后的话，就是一些常用的操作，比如说我们要提供，我们因为使用了 NFT s e l l d e p 我们就要把 NFT 使用了 NFT 这样的合约，我们就要把 NFT s e l l d e p 放在当前的 transaction 里面。同样的话 ，common mo l u m o s 里面的 common module 还提供了另外另外一个简单的参数，就是说我们来去支付去支付一定的手续费，通过这样的一个简单的函数就可以把手续费添加到当前这个 transaction skeleton 里面。最后一步就是说，我们当前已经生成了一个近似于完备的一个 skeleton， 有了这样的一个 skeleton 之后，我们要去生成需要所有需要去签名的结构。l u m o s 提供了这样的一个方式叫 common prepare signing entry。他们会帮我们处理说，无论是单签的签名，无论是多签的签名，无论是带有锁定期的签名，甚至是社区自定义之后集成到 Lumos 里面之后的签名，都可以帮助。首先，这样的一个 Prepare Signing Entry 都可以帮你来生成你需要去 sign 的那样的一个 message。然后有了这样的一个 message 之后，下面我们会讲述说如何去 sign 这样的一个 transaction， 并且拼接，并把并把你 sign 过后的 signature 和这样的一个 transaction skeleton 来拼成真正的 transaction。同样发到链上。那到这里的话，我们的前第一部分如何去生成一个 NFT 的 skeleton 就已经完成了。那接下来我们又提供了一个便捷的操作，就是说，无论是当前我们的生，我们前面讲过的生成 NFT 的 skeleton， 还是我们后面可能会讲的说做转账的这样的一个一个一个 skeleton， 我们都会提供这样一个通用的方法，叫 sign and send transaction skeleton。来去首先对 transaction 里面 transaction transaction skeleton 里面生成的这些 message 来做签名，做完签名之后，他把签名和前面的 transaction skeleton 拼成一个真正最后的 transaction transaction， 再把这个 transaction 发到链上来完成操作。那其实他做的事情就是说，从这个从当前这个 transaction skeleton 里面拿到所有的 signing entries， signing entries 其实就是前面这个 prepare signing entry 这个方法来生成的结构。拿到 signing entry 之后，他对每个 entry 做一次 segp 的签名。做完签名之后，他再调用 Lumos 里边另外一个 helper method， 叫 seal transaction。seal transaction 可以，它的参数是你当前的 transaction skeleton 和签名。它可以帮助帮助你把通过这两部分来糅合在一起，变成最后的最后的那个 transaction。有了这个 transaction 之后，我们直接通过 RPC 发到链上就完成这样的一个过程。那注意的话，这个函数其实它是通用的。它并不是说只针对前面的 generate NFT 这样的一个 skeleton， 所以后面我们对 NFT 做 transfer 做转账过程的时候，我们生成的 skeleton 也可以同样用这样一个方法来去来去来去做签名，来去做签名并发到链上。有了前面这两个方法之后，其实我们就可以完成一个完整的过程。首先去生成 NFT token， 然后把这个 NFT token 去发到链上。那之后我们又定义了两个其他的方法，第一个叫 list NFT token。它的方式是给定当前的 governance lock。前面介绍了，我们 governance lock 其实就是来来来确定 NFT type 的一个方式，确定说我们查询的是当前这一届的欧洲杯的门票，还是说下一届的世界杯的门票。那它的方式就是给定这样的一个 NFT type， 它是用 governance lock 来实现的。然后它帮可以帮你查询到所有现在链上当前有的 NFT c e l l 啊、呃，其实解做的方式就是通过 Lumos 里面 Index 做了一次 Query， 它通过 Type 和 Data 来做查询，查询到的结果我们放在一个 Array 里面直接返回给大家。然后最后一个我们要看的方法就是说做转账的过程，有了一个 Sell 之后，我们可能要做一些转账。我们有了有呃，我们可比如说前面讲过是 S 生成给自己的 Trans 啊、呃、啊呃这样的一个 NFT Token 之后，它可以转账给 Bob。Bob 如果有一个 NFT Token 的话，它可以也可以转账给 Charlie， 这样的过程是可以持续的。那其实我们在做的事情，也就是说，先生成一个 transaction skeleton， 
然后在 skeleton 里面 ，impulse 里面我放进 empty cell，output 里面我们我们去生成说对应的转账的对对象，它的它的这样的一个 empty empty 转账过后的 empty cell。其实这个转账过后的 empty cell， 大家可以看跟前面的区别，就是其实我们只是更新了 log， 因为更新 log， 因为 log 其实在 CKB 的概念里面，我们会认为通通常它代表就是 ownership， 代表是哪一个用户拥有这样一个 empty cell。那如果 log 一个一个一个 transaction 对一个 cell 的 log 做了改变的话，我们可以就认为它的 ownership 发生了改变。与与跟前面同样，我们的 input 的第一个是 empty cell， 我们的 output 第一个也是 empty cell。我们要将这两个 cell fix 住，以以确保 l u m o s 不对这些 cell 做其他额外的变换。同样的话，添加 cell d e p 然后去支付 transaction fee， 最后去 prepare signing entry， 然后 transaction skeleton 就可以返回了。同样，这个 transaction skeleton 到最后去到链上实际去用的时候，我们要通过前面的。Sign and transaction, sign and send transaction skeleton 来做。那到这边的话，我们的代码基本就就给大家介绍完了。我们来实际去做一些 demo。在这边的话，我们我用了一台 Clean 的无帮图。通常我会做的一件事情就是说，我会在 Home 下建一个 Bin 的目录，在这个目录里面，我们会放需要的一些一些 utility， 比如叫 CKB， 比如叫 CKB CLI， 比如 Capsule。这样的话，我直接在命令行敲的时候，我就可以访问这些参数。在这边我，我我给大家列一下我使用的不同的、不同的、不同的 utility 的版本。这样的话，大家如果发现一些不一致的情况，可以来确认说你用的版本和我用的版本是不是一样的。在新的版本的话，可能会有稍微有些变化。那首先，我们来初始画一条 CKB 的链。我们在这边为了为了测试方面，我通常会起一条 DevNet 这样的链。啊，起了这样一条一条，确，首先我们去去 i n i t 这样一个呃一一个一个一个呃呃 d e m n e t 这样的一个 chain， 然后我们 d e m n e t d e m n e t 这样的一个 chain 的话，可以帮助我们做 fast iteration， 可以帮助我们做很多的 testing。那接下来我要做的事情就是说，我们前面讲过，我们有 Alice、Bob 和 Charlie 三个 account， 我们如果开，我们来开一个新的 terminal， 这样的话我们可以来回做参照，我们去看 S R C。Justin， 我们前面讲过，我们有 Alice、Bob 和 Charlie 这样的一个三个参数。那今天我们要做的例子是，首先我们会用 Alice 做做矿工，去在这样一条测试链上，这样一条开发链上去挖一些币。然后挖了一些币之后，首先 Alice 我们会演示如何，哎，从 Alice 向 Bob 做一些转账，这样方面我们最后做测试。然后我们会用 Alice 的 Alice 的 log 作为 governance log， 作为 NFT type。来去生成三个呃 m p token， 呃，两个 m p token 是给 Alice 自己的，然后第三个 I 第三个 token 我们会直接生成给 Bob， 然后我们会做两次转账操作，第一次是说 Alice 给 Bob 转账，第二次是说 Bob 给 Charlie 转账，每次转账都是转走一个新的 i t 我们完成我们今天的 demo 大概就是这样的一个简单的。首先我们要做的事情就是说，因为我们刚才初始化了一条新的开发链。我们要用，我们要把这条新的开发链的矿工设成 Alice， 这样方便我们来做一些，呃呃，做做一下挖矿，做一下挖矿，这样有一些 CKB 我们可以用。那首先我们把 Alice 的 Arcs 来复制一下，然后我们回到这个 Terminal， 我们去更改一下前面我们做的 d e m n e t 我们刚才生成的 d e m n e t 这样的一些配置。我们来到最后去更新这个 Block 的部分，呃。有了这样的数据，有了这样的配置之后，等一下我们在启动，首先启动 CKB， 然后在启动 Miner 的时候，我们挖的币就自动进到了 Alice 的账户。那我们来 save 一下，然后我们可以把 CKB 启动起来。啊 ，CKB 已经启动起来，然后我们再回到这边，我们再来启动 CKB Miner。我们可以看到 ，Miner 已经开始成功的挖矿。但是这边的话，如果我们就这样一个一个默认的情况下，每五秒钟 Miner 才会挖一次币，这样其实是一个很慢的过程的。所以，首先我们来给 Miner 做一些 speed up， 让它挖矿的速度更快。这样的话，我们也可以更快的给大家完成演示。呃，要改的数据就是在这边，默认的数话是说五千毫秒，五秒，我们改成每半秒出一。呃，如然后我们再来启动 CKB Miner， 大家就会看挖矿的速度变得快多了
。与此同时，我们再来启动一个 CKB CLI 的节点，方便大家，我我们做一些做一些操作。在这边的话，我会用一个特殊的 CKB CLI Home 这样的一个。啊，环境变量把它设置成当前的 CKB CLI data， 因为如果我不这样设置的话，默认的 CKB CLI 是会用 C 是会用 Home 下的 CKB CLI 目录来去保存这些数据的，因为我们现在启动的是一条测试链。大家如果其实大家如果在正常使用 CKB 的话，在自己的电脑自己电脑的 Home 下面可能已经有一些已有的数据，比如说你你测试过主链，你测试过 DevNet， 你可能有一些。现有的账户，你不想跟你在开发链上的账户混起来，那在这边直接去用这样一个 CKB CLI Home 这样的一个环境变量，就是一个很好的方式。比如说我这样启动之后 ，CKB CLI 使用的实际使用的数据都会放在这样一个 CKB CLI Data 这样的一个目录下，不会跟你在 Home 下面呃点 CKB CLI 这个目录做混淆。那我再将这个目录开起来。前面我们讲到说，我们用了 Alice 和 Bob 和 Charlie 这样三个账户，但是因为这三个账户的私钥我们是在外面生成的，我们要我们接下来先做的一件事情就是说，我们先把这三个账户导入 CKB CLI 里面，这样的话以方便我们去去跟这些账户进行交互。那导入操作是通过 account 下面的 account 下面有个叫 import 这样的一个一个一个方法来使用。我们可以看到 account import 下面大概模使用的模式是是这样子的。那大家如果回来看的话，其实我们在 NFT Glue 下面，呃 ，Glue 下面的 SRC 下面的 data 部分已经给大家准备了这三个账户可以导入 CKB CLI 的数据。如果我们去看一下的话，我这一看 Alice 的话，其实它的格式就是第一行就是私钥，第二行就是 address， 第三行就是 log log x。其实 CKB CLI 只需要第一行，它需要的就是当前的私钥的位置。代表有了这个私钥的位置之后，我们就可以把这个账户直接去导入 CKB CLI。那接下来我们按顺序来导入一下，比如说我们记入这个 pass 之后，我们来用 account import 这样的一个命令 pass， 呃，给这个、我们给到当前这个位置，我们随便设一个密码之后，我们就可以发现 CKB CLI 已经将这个地址导入了。导入到他自己自己的存储之中。如果我们用 account list 的话，我们也可以看到说这个账户已经在 CKB CLI 里面了。那用同样的方式，我们可以导入 Bob 的账户。再用同样的方式，我们也可以导入 Charlie 的账户。在这个时候，如果我们再用 account list 去看的话，我们就可以发现我们有三个账户 ，Alice 分别对应 Alice、Bob 和 Charlie。那前面我们讲过说，我们在我们我们我们的我们的 miner 一直在后面用 Alice 的账户来挖矿。接下来我们来看一下余额，看余额的用的是 valid wallet get capacity 这样的一个命令。同样，我们可以来看先看一下 help。help 的话，它它既可以接受 log hash， 又可以接受 address。那回到前面，我们再看一下我们的地址的话，我们我们假设我们用 Alice 的地址来做一些查询，那就是 wallet get。Capacity， 我们提供地址之后，我们来做一下查询，会发现 Alice 的账户已经有一些 capacity。那如果我们我们想用 Bob 的查询的话，我们会发现，很显然它没有 capacity， 因为目前的 capacity 都我们我们的 miner 都是直接 mine 到 Alice 里面。那其实 CKB CLI 在我目前用的小版本里面有一个小 work， 就是虽然我们开的是 DevNet， 它没有 maturity 这样的一个规则。但是 CKB CLI 目前的版本还没法识别，它会默认认为这些里面的确是有跟 Mainnet 一样的话，要过四个 epoch 才会成熟这样的 maturity 规则。我们的工程师正在修复这个 bug， 这个 bug 就是说在可能在下一个版本的 CKB CLI 里面就已经会可以会修复。但是在目前的情况下，我们可以用一个小 quirk 和一个小小 trick 来来来处理掉这件事情。我们用的方式就是说，我们可以让 CKB CLI 那 C, 我们可以进一步提升 CKB miner 的速度，比如说我们每五毫秒去挖一个块儿，这样我们稍微等一会儿的话，它就可以挖满四个 epoch， 我们就有实际的余额可以去用了。比如说我们回到前面的地地方的话，我们看目前已经在第一个 epoch， 我们稍等一会儿的话，其实就可以到第二个、到第三个、到第四个这样的 epoch。有这样的每个 epoch， 这样过了四个 epoch 之后，我们就可以有足够的余额来可以使用。在在目前那种情况下，我们只需要稍微等一下。嗯
嗯，我们现在看到第二个 epoch 已经快要结束了，我们进入了第三个 epoch。第三个 epoch 可以接近尾声，进入第四个 epoch。如果我们再回到 CKB、CLI 的话，我们再做一次查询的话，我们就会发现 total 和 a m a t u r e 之间就会有一定区别。就是说 ，CKB、CLI 虽然呢我们用的 DevNet 没有这个没有这个限制，但是 CKB、CLI 也已经可以去发现有一些余额去可以被 CKB、CLI 使用。呃，在这里面再要再强说，要再强调一下，这个地方其实是 CKB、CLI 目前版本的一个 bug。导致说我们要做这样的一个 trick， 在我们我们现在的工程师正在去去修复这样的一个 bug， 在如果你用下一个版本，很有可能这个 bug 就不存在了。但是说，如果你想用跟我一样的版本，这是一个你可以用到的小知。那在我们挖到这些块之后，已经已经我们认为已经 OK 了，我们再把 mining 的速度恢复到每八秒一个块。这个时候我们已经有很多余额可以用了。首先我们要做的一件事情就是说，因为等一下我们要演示从 Bob 给 Charlie 转账，那 Bob 给 Charlie 转账的时候 ，Bob 生成这样的一个 transaction 也要付一定的手续费。那这个时候我们要先给 Bob 的余额里提供一些 capacity。那我那我们用到的方法就是 wallet transfer 方法，我们会从 Alice 向 Bob 做一些转账。那 transfer 方法里面要用到的几几个部分就是说有 from account。有 to address， 那 from account 既可以接受一个 lock， 二又可以接受实际的 address。然后我们还会用到 capacity， 用到 TX f e e 那首先我们来做转账，就是呃 wallet transfer。我们的 from account 当然就是 Alice 这样的一个账户。我们回到前面的地址 ，Alice 的地址是最后结尾这个0 7 PP 这个地址。呃，我们有 to account to address。做 address 的时候，我们会设置成 Bob 的地址。Bob 的地址回到前面，就是这个结尾是 x w 0 9的地址。假设我们现在从 Alice 向 Bob 转转 9,000 个4 KB， 同时我们支付 0.001 这些这些的4 KB， 给定密码之后，我们就可以发现4 KB C L I 直接生成了这样一个 transaction。我如果我们回到 CKB， 我们会发现这个 transaction 已经被 accept 了。之后，这个时候如果我们在做 get capacity 这样的一个查询，首先 Alice 还会有很多的很多的币，因为我们每时每刻都在用 Alice 来来去挖矿。那在 Bob 里面的话，如果我们用 Bob Bob 的地址来做查询的话，我们会发现 Bob 里面有 9,000 个 CKB。这样我们的准备工作就已经结束了。我们可以关掉 CKB、CLI， 然后我们进入到我们的我们的 Node 代码里面。但呃，初首先初始化 Node 代码呢，首先我们要跑一下 Yarn， 因为我们我已经在这边跑过了，所以我的 c a p a c 我的所有的 Dependence 已经在这边了。那大家如果如果去第一次跑 Yarn 的话，可能会去拉拉很拉一些 Capacity， 拉一些 Dependency 下来。然后，因为我们是用 TypeScript 来编写的代码，所以我们要第一件事情跑的是 npx tsc 来去把这些 TypeScript 给编译成 JavaScript。编译成 JavaScript 之后，今天我会我在这边给大家做简单的测试，会用会用 Node 的呃 r e p o 来做。同时，因为我们大量的运用了 await 呃 async await 的操作，我会用到 Node 这个 experimental r e p o await 来辅助我去做一些 demo。那首先我们要。我们要把我们的代码加载进来。大家可以看到，就是前面我们讲过的，我们有 NFT token， 我们有 list NFT token， 我们有如何做 transfer， 我们有 sign and send transaction skeleton， 我们有实际的 address， 有 Alice， 有 Bob， 有 Charlie。首先，我们在这这个地方我们要去，然后，然后首，然后这个 module 里面其实还 export 了一些 utility 的东西，一个叫 config， 一个叫 indexer。那首先我们要做的一件事情，其实说我们可能要把它关掉。我们要做的是说，因为我们的 NFT 这样的一个 cell 还没 deploy 到当前的呃呃呃链上，我们首先要把这个 NFT cell 给 deploy 进去。那如果大家看过上一讲的话，应该已经知道我们去怎样去 deploy 了。我们在我们用的是就是 capsule 去做 deploy， 我们用的大概大概就是这样一条命令 capsule deploy。Address 这里面我用的就是刚才我们讲过的结尾是0 x 7零七结尾是0 7 PP， 这个对应的就是 Alice 的地址
，然后我们给比如给的零点零零一这样的一个 fee， 我们去这样去做 deploy。C K B C I 可能要去做一些查询。哦，不好意思，这个地方我应该是犯了一个错误，就是说，因为因为前面 C K B C I 我启动的时候，大家记得有这个 C K B C I Home 这样的一个参数。那 Caps 我我我在启动 Caps 的时候没有这个参数 ，Caps 可能会让 C K B C I 去用默认 Home 目录下面的那个位置的，呃 ，C K B C I 的 config， 但是那个不是我们想要的 config， 我们想要的实际的 config 是其实是在、呃、点点下面的 C K B C I data 下面，那我们可能要去实际用这个位置的 C K B C I data 来做 deploy， 那这个地方同样我们可以把这个参数加在前。然后我们再去做 capsule deploy， 这样的话，我们就可以找到说，我们现在的部署的参数就是说，比如说，呃， capsule 会生成这样一个 transaction， 它里面花掉了三十三万三千个 CKB， 然后去部署这样的一个 MT MT cell， 比如说我们用 yes， 同时给定给到实际，我们就会发现这个 transaction 已经被 deploy 上去了。我们如果回来的话，我们会发现这边也有这样的一个 transaction。那接下来我们要做的一件事情，就是说我们刚刚才把当前这个 NFT cell 给部署到当前这条 CKB 链上，但是我们要让 Lumos 知道说到哪里去找这样的一个 NFT cell， 所以在这边我们要去更新 Lumos 的 config。呃 ，Lumos 的 config config 的位置，我们在当前这个 demo 里，我们给大家放到了 NFT glue 下面的 config 到 JSON 这个文件。我们给大家准备的 config 到 JSON 里面只包含了目前的，呃，测试开发链上面的单签、多签和 Neural Store 这样的一个地址。但是，因为，嗯，因为大家部署 NFT 的时候，可能可能最后生成的 transaction 和我这边演示的 transaction 是不同的，所以这个过程需要大家实际去部署这样一个，呃 ，NFT 合约之后，去看，呃 ，Capsule 给你生成的这些参数是多少，来填入这些数据。那在这边我们也可以，我们其实可以，我们我们我们通，我们就通过 Lumos 生成的参数来做一些，来把这些数据实际填进去。呃，比如说我们，我们是我们填入之后，当前这个新的这样的一个 script 应该叫 N N T， 这样的话 Lumos 就可以找得到。Code hash 的话就是前面我们看到这个 data hash， 因为我们在这边实际是用。用真正的 data 来做查询，我没有用 NFT ID。我来用 data 来做查当前这个 TX hash 用的就是这边的 TX hash， 因为 Lumos 会，因为因为其实我们要每次获取的不同的就是这个 TX hash， 因为你在你的机器上去生成这样一个 transaction 时候用的 TX hash 很有可能跟我这边的 TX hash 是不同的，所以这边会有这样的一个问题。有这样 TX hash 填入之后，我们再把 index 改成 0， 因为 Lumos 默认生成的时候，它用的。它用的它生成的 index 会是零，所以你要填入的数据其实就来自于 Lumos 的这一部分。我们把这些数据填入好了之后，我们再把这个文件保存下来，然后我们回到 NFT Glue 这样的一个文件夹，我们就可以正常启动，重新启动 Node。这个时候我们就会有实际数据，因为我我们我们如果在看上面的我们生成的 config 的部分的话。就会有 NFT 的数据，然后我们就可以正常使用了。那首先大家要确保的一件事情就是说，大家可以大家要确保的一件事情是先看一下 Indexer 的 tip。Indexer tip 会告诉你说，当前我索引到了哪个位置。比如说 Indexer tip 当前是说
0 x 8 4那零 x 8 4对应的是814对应的实际值是2068。其实它跟我们当前的实际的 CKB 的 head 可能还有一段距离，大家可能要等这个 tip。实际去赶，我们大家可能要去等这个 tip 实际去赶上来，真正的赶到当前的最新的 tip 之后，才能才能才能去正常的使用去查询到你需要的数据。那接下来我们稍微等这个 tip 去去追追一下新的。大家可以看到这个 tip 实际上其实更新的是很快的，因为呃罗摩斯的 indexer 在查询的时候，其实我们我们做了一些很多优化，它查询的速度其实是很快的。三三二一，我们来看的话，其实它已经跟 tip 很接近了，因为当前目前的 tip 大概是一一三八三三左右。那这个时候我们就可以认为 tip 已经跟实际的 CKB 差不多了，我们就可以进行很多的操作。那第一个我们要来演示的就是说，如果我们去直接去做呃 list NFT token 的话，我们来就像前面使用我们今天演示的时候会用 Alice 的 lock 来做所有的 governance lock， 也就是说 NFT 的 type。首先，第一个查询是说，我们我们在没有创建的时候，链上实际上实际上是没有任何 ID token 的。第一件事情就是说，我们来先先去创建这样的一个 ID token。呃，创建的方式就是说，我们我们去生成这样的一个 skeleton， generate n t token， 就像前面我们演示的代码一样子的。n t token 里面其实有两部分，第一部分是说，呃呃呃 ，generate n t token 这个函数有三个参数。From address governance lock owner lock。首先，我们演示用 Alice 给自己生成这样的一个 transaction。那我们首先 from 的话，我们用 Alice 的自己自己的 address。然后 governance lock 同样还是 Alice 的 lock。我然后生成的地址还是说哎给给到 Alice 自己。这样的话，我们就会生成这样一个 skeleton。有了这样 skeleton 之后，我们就可以去实际去。去发把它发送到链上，我们用的就是 sign and sign transaction 这样的一个方法。回到 sign and sign transaction 这样一个方法，我们可以看到它接收的是两个参数 skeleton 和 private key。那 skeleton 就是前面我们生成的 skeleton，private key 就是 Alice 的 private key。我们可以发现这个 transaction 已经生成被同时被发到链上。如果我们回来看的话。同样，你可以看到这个 transaction 相对应的 log。那如果这个时候我们再去调用 list n f p token 的话，你就可以找到这样的一个实际的 token。我们就是认为这样的一个呃 n f p token 已经被生成结束了。它的 data 部分包含的就是实际这个 n f p token 的 ID。那其实我们如果按原样再生成一遍的话，我们又有一个新的这样的一个 transaction。这个 transaction 又会生成一个新的 n f p token。我们来去再调用 NFT token 的话，我们会发现链上实际现在已经有两个 NFT token， 它们的 data 不同 ，data 其实就是 NFT ID。这样的有有这样的一个 ID 不同之后，我们就会认为实际有这样的两个 trans 两个 NFT token。那前面演示的是说 Alice 生成给 Alice 自己，那我们如果我们如我们如果把这个 token 保存下来，我们实际去看的话，我们去看这样的一个。我们如果实际去看这样的一个 token 里面的话，我们会发现这个 lock 其实和 Alice 的 lock 是相同的。我们再来看 Alice 的 lock， 其实这个 lock 是相同的，因为我们刚才刚才刚才讲的事情就是说 Alice 生成这样这样两个 NFT token， 并同时生成给自己。所以接下来我们演示的就是说 Alice 同样生成这样一个 token， 但是我们会把。这个 token 最后的 receiver 这个 owner 部分设置成 Bob， 我们再来这样生成一个 NFT token。同样的话，我们还要用 Alice 做签名，然后把这个 Alice 的 private key 做签名，然后把这个这个 transaction 发出去。因为最开始这个这个 NFT token 的创建者是 Alice。OK， 有了这样的一个 transaction 发到链上之后，我们再来去调用 list NFT token， 我们会发现在链现在有三个 NFT token。我们来看最后一个 NFT token， 它的 lock 最后的结尾值就是 9F7。亿，我们会发现这个结尾值和 Alice 的 lock 其实是不同的。那其实这个这个结尾值是
，我们这个这个最后生成这一个 MT token， 它对应的就是 Bob 的地址，因为我们刚才讲过，它是生成给从 Alice 生成给 Bob。到目前为止，我们就有了三个在链上有了三个，呃 ，NFT token。前两个是拥，前两个拥有者是 Alice， 最后一个拥有者是 Bob。他们的 data 部分的不同，就代表着三个不同的 NFT ID， 同时也就代表了三个不同的 NFT token。那现在我们来用做一次转账操作。首先，我们把最后这个 Bob 这样的一个串，这样的一个 NFT token 给转账，转账给 Charlie。那我们要做的操作就是，同样我们要生成 skeleton。呃、嗯，那这个时候我们用的就是另外一个函数 transfer n f t token。transfer n t n f t token， 如果我们回到前面的代码的话，它其实只有只有两个参数，第一个就是说你实际实际对应的那个 n f t cell， 第二个是说你转账的目标地址。那我们在这边假设，我们先把 Bob 拥有的那个 token 给转账给给转账的转账给 Charlie， 那我们用的就是刚才我们的 tokens 这个列表中的最后一个 token。我们把它转账给 Charlie 的话。在这个地方，我们就要提供 Charlie 的地址。同样的话，在这个地方会生成一个 skeleton。那这个时候签名的时候，我们就不能用呃，不能用 Bob 的，不能用 Alice 的 private key 来做签名，因为这个 from 的 from 这个 token 最开始的 owner 是 Bob， 我们就我们就要用 Bob 的地址来做签名。同样，我们就要用 sign sign transaction 能提供 skeleton 之后，第二个地这个地方我们就提供的应该是 Bob 的 private key。同样的话，这个 transaction 可以上链。稍等一下，如果我们在做查询的话，我们如果去看 tokens 中的第二个第二个值的话，我们会发现 lock 最后当前 lock 的结尾是3 0 1 e f， 那其实它对应的就是 Charlie 的 lock。我们会发现同样是3 0 1 e f， 这样就表示说我们已经完成了一次转账操作。我们把刚才由 Bob 拥有的这样的一个呃 n p token 成功转账给了 Charlie。那我们再来演示说，其实，呃，前 Alice 拥有的 lock 也同样可以被转账。比如说，我们转账 token 零。首先，我们来看 token 零对应的，呃 ，NFT ID 最后结尾是零零四六。等一会儿，我们会通过这个 NFT ID 来识来具体去 token list 来去做一些识别。这个零零四六这个地方，我们首先把它保存到一个 variable 里面，用了之后，我们做去做 reference。呃，应该是这样子保存。用以后我们去做 reference。那接下来我们要做的事情就是说，我们要把这个第一个 token 从 Alice 拥有它的拥拥原始拥有者 Alice 转账给 Bob。那我们去找到那个呃呃，首先我们生成这样一个 skeleton tokens 零。呃，我们把它转账呃转账给。是我们还是转账给 Charlie， 不好意思，刚才有一些口误。生成这样一个 skeleton 之后，然后我们再做签名。skeleton 在前面哦，因为我们这个 token 最开始的 owner 就是 Alice， 然后我们用 Alice 的 private key 签名。这个这个 transaction 同样也会上链。那等一下，我等一下，我们再再来做查询。我们再来查询链上当前的所有的 lock。刚才我们讲过，说我们要我们刚才做转账的那个呃 NFT token， 它的 ID 是最后结尾是零零四六。那我们会发现，在我们生成这个列表中，最后这个最后这个呃 NFT token， 它的最后的结尾的结果，最后的 NFT ID 对应的是零零四六，所以就是 token 二的位置。token 二的位置呢？那我们来看它对应的。lock 是什么？我们会发现 lock 它对应结尾值是三零一五，其实正是 Charlie 的 lock。对，它跟 Charlie lock 完全一样。同时这样的话，我们就演又演示了我们从 Alice 向 Charlie 做一次转账的过程。我们的 demo 就到这里。我要讲的是说，我们虽然我们我们演示这个 demo 用的是说 Node r a p p l e 但是这里面我们敲的敲的所有代码，其实大家可以看到。都是普通的 JavaScript 代码，大家其实可以完全去在我们给的这个 Skeleton 基础上，用我们给的给的两个几个方法，一个是说如何去生成一个呃 NFT token 这样的一个 Skeleton， 然后第二个方法是说如何去对去生成一个。
对 MT token 做转账这样的一个 skeleton。第三个方法是说如何去做签名，并把这个 transaction 发到链上。有了这几个方法之后，大家其实可以顺着这个顺着这个这这个路线继续往下去走。比如说，你可以做一些你喜欢的 MT 应用，因为底层的东西我们都会提供给大家，我们可以欢迎欢迎大家对我们的代码做任何的去修改。修改之后，然后加上你的你的想法，我觉得我我觉得在这个地方可以做出很多很多有趣的应用。那 demo 到这里的话，其实我要讲的事情就是说 ，Lumos 是我们现在目前在设计的一个方向。但是 CKB 的好处就是说 ，CKB 足够的灵活 ，Lumos 并不是说这样的唯一的方向。呃，其实在，在其实现在也有很多尝试，比如说我们在做一些做一个项目叫 Keeper，Keeper 的方式就是说。我们我刚才讲的事情还是说，你需要一个后端，你需要把我们的东西包起来。那如果你在做一个浏览器端的钱包，你是怎样，你你怎样跟后端能交互呢 ？Keeper 会帮你做一些协议，把实际的 d a p 和最后的签名部分给完全解耦开。那你一个 d a p 只需要去关心如何去拼接这样的一个 transaction 过 tran s a c t i o n skeleton 的过程。那对应一个实际的、实际的钱包来说，他关心的只是说我拿到安全的数据，我对这些安全的数据做检验，然后做签名的过程。Keeper 的 Keeper 的 Keeper 的想做的事情就是说，呃，通过合理的解耦，把这两部两方面的耦合度给解开。然后另外一个来自社区的很有趣的项目叫 PW Core， 我强烈建议大家去看一下。PW Core 最开始的起源是说我如何去利用 Ethereum 的基础设施，因为。我们我们前面讲过 ，CKB 的一个好处就是说，它可以自定义密码协议源语，所有的密码学的实现都是都是嵌在合约里面的。那我们的目前实现，我们用了 SecP b l a k e to B， 但是如果你用 SecP k i r k a c k 的话，你就可以完全实现 Ethereum 的一套签名操作。啊 ，PW Wallet 最开始就是实现了 CKB 去无缝的利用 Ethereum 现有的钱包去做签名这样的一个集成的机制。那 PW Wallet 现在已经在我看来已经比这个。最开始的愿景要更复杂、更复杂过或者更 ambitious 一些，他会去尝试去去做、去去变成一个在浏览器里做钱包这样一个桥梁，去跟不停的后端接触。当然，这只是我的理解。啊、呃，大家具体想对 PW Core 有更多了解的，欢迎去社区找 PW Core 实际的开发人员去了解。我会强烈建议大家去看一下这个项目，其实很有趣。然后我们也有一些其他的尝试，就是说，首先第一个尝试就是我们在做的 Ethereum on CKB 这样的一个兼容层，叫 Polyjuice， 它它做它展现的一个过程，就是说如何在 CKB 上去设计这样一个基于 Account Model 这样的一个 Programming Model。然后如果你觉得 Polyjuice 太重，因为你不如果你不需要 Ethereum 部分的话，你也可以同样用用另一个项目叫 CKB Simple Account Layer， 它其实就是把 Polyjuice 里面核心的 Account Model 的部分完全给抽出来。如果你只需要 account model， 你你不想用 EVM， 你想用其他的 VM， 或者你想直接对 account model 进行操作，那你完全可以用这样的一个 CKB simple account layer。同样，我们在想在做一些尝试的事情，就是说，我们现在 layer one 在 CKB 上面，呃，包括无论是从 Lumos 还是从 Capsule 来讲，我们用的还是说，呃，一个基于 s e l l model 的模式，或者是说 s e l l 呃，从首先从 UTXO 演化过来的 s e l l model 的模式。那在 Layer Two， 在无论是我们我们我们在我们在精心打造，我们基金会在精心打造的 Muta， 还是说社区在做的一些项目，甚至说，如果你去看其他的区块链的话 ，Account Model 是一种比较流行的方式。我们在想的一件事情就是说，这个这样的话其实是给大家带来一些割裂的，因为你在 Layer One 和 Layer Two 做编程的时候，你会用不同的编程模式，会用会用不同的思考方式。我们有没有方式能打造一种统一的编程模型？而尝试去做到，如你只需要去关心你去写用这种编程模型来写 D App， 那你的 D App 是完全可以无缝去在 Layer One、Layer One Point Five 或者 Layer Two 上去做操作。这个操作的过程能不能完全我们抽象过来？我们提供一种模型，你只需要想说你的 D App 是什么样子，而你不要关，你不需要关心你你的 D App 生成的 transaction 在哪一层来操作。这个是我们想实现的一个愿景，不过这个愿景在目前来讲还是比较早，我们还在调研过程中。如果有更多的呃呃 progress 或者是进展的话，我们会及时给大家分享。那到这边，我们的三个三个呃 d e p t h on CKB workshop 原始的三个讲座都已经完成了。我们先讲过呃
C K B 的编程的基本概念，然后我们讲过链上合约的部分，然后我们在这边有讲过说如何通过 Lumos 去实际去写一些 D App。那虽然到这边我们还不不够完善，但是说我觉得我已经有一个雏形，可以让大家去尝试去写很多东西了。那欢迎大家在 C K B 上去尝试去写各种各样的有趣的，无论是无论是 Demo 还是实际成熟的应用，无论是说 D App 还是说去去探索。区块链编程的一些新的进展，所有的一些事情都可以在 C K B 上完成。然后我们也非常欢迎大家去 C K B 在 C K B 上做去做尝试。然后如果大家对 C K B 上开发有任何问题的话，无论是通过这个 Doc Site 还是通过 Discord 都可以联系到我们。我们也非常乐意给大家去讲解这些问题的答案。呃，那那我们的讲座就到这里，谢谢大家，再见。